ഒരുപാട് പേര് സാധാരണ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് അതായത് വായിലുണ്ടാകുന്ന വരച്ച ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് എന്ന് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൗത്തിൽ വന്നിട്ട് സലൈവ് അതായത് തുപ്പലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്ന മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വായിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സലൈവറി ക്ലാൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സലൈവറി ക്ലാൻസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സലൈവ പ്രൊഡക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വായ്ക്ക് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ടിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ വായിൽ സലൈവ തുപ്പൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ മൗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതായത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ഡ്രഗ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ സാധാരണ അലർജിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതായത് ബി പിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ബ്ലഡ്സ് അതായത് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡ്രഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾ നിത്യ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡ്രഗ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജിങ് അതായത് പ്രായമായവരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനകത്ത് സ്വിസ്വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂ കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ഒരു അഡൾട്ട് പ്രായമുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ മധ്യവയസ്കരെ നോക്കുകയാണെന്ന് അവർ കൂടുതലായിട്ട് പല അസുഖങ്ങൾക്ക് ടാബ്ലെറ്റ്സ് എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും കൂടുതലായിട്ടും ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് ടുബാക്ക യൂസ് അതായത് നിങ്ങൾ പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി റേഡിയോ തെറാപ്പിയോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ സലൈവറി അതായത് നിങ്ങളുടെ സലൈവറി ക്ലാൻസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാത്രി വാ തുറന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൗത്തിൽ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം വെയിലത്ത് നിന്ന് കളിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇൻറ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടർ ഫ്ലൂഡ്സ് ഇൻറ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായിൽ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ മൗത്തിനുള്ള ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വേയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈ മൗത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് വന്നിട്ട് വളരെ ലൂബ്രിക്കൻ അതായത് ഈർപ്പമുള്ളതായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ നോർമൽ മിനറൽ വാട്ടർ തന്നെ ധാരാളം കുടിക്കുന്നത് ഡ്രൈ മൗത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോൺ ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂഡ്സ് അതായത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒഴിവാക്കുക കൂടുതൽ ഷുഗർ
പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഓപ്പനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് കോൾഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ മൗത്ത് വളരെ സിമ്പിളി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ പല അസുഖ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കാരണമായിട്ട് ചിലപ്പം ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ പറ്റി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ താഴെ വരുന്നൊരു കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് കമൻറ്റ